सामेकुम प्रिय शिक्षार्थी बिंदु आज की आलोचना करब मैक्सएल तापगति सम्पर्क थे सीपी माइनस सी भि इक्ल टू टी इंटू डेल भि बेल टी भि कन्सटैंट और डेल भि बेल टी पी कन्सटैंट मूलत एखे ए सी पीट हल स्थिर चापे मोलर अपेक्षित और सीबीट हल स्थिर आयोजन मोलर अपेक्षित एटार समय समय यू रईट हैंड सैड एटू लिखते सीपी एट पढ़ार आगे आप एक शिखी सी आसले मूलत आपेक्षिक ताप का बोले आपेक्षिक ताप हे सी क्या टू लिखते हुए हे डिक्यू बम डि टी जदि एक मोल को गैस क्षेत्र है तेल एम एर मान हो वन मोल तेल जो वन मोल है तेल सी एर मान हो जाए हाँ डिक्यू बि टी और जो स्थिर चापे क्षेत्र है तेल स्थिर चापे क्षेत्र में कि लिखब स्थिर चापे क्षेत्र सीपी टाइम लिखब जो सीपी के आर टू डेल किऊ बेल टी एखे हल ये हल ये पी कन्सटैंट आर जो स्थिर आयोजन क्षेत्र लिखी तो स्थिर आयोजन क्षेत्र की लिखते परि स्थिर आयोजन क्षेत्र ये लिखब सी भि केल टू डेल किऊ ब डेल टी ये हमें स्थिर हो आयन स्थिर थे पेलम कि स्थिर चापे मोर आपेक्षा सी पी गल टू डेल किऊ बेल टी पी कन्सटैंट ए सी पी गल टू डेल किऊ बेल टी भि कन्सटैंट एन देखो ताप गतिविद्यार द्वित सूत्र अनुजाई कि लिखते परि ताप गतिविद्यार द्वित सूत्र अनुसारे कि लिखते परि डिक्यू के आर टू टी डी एस तिक्यूर माना ये समीकरण आज सीपी और सीबी समीकरण दुटोते बसिए दी तेने सीपी के आर टू हमें पाई हे टी इंटू डेल एस बेल टी एने कन्सटैंट सीबी क्या टू टी इंटू डेल एस बेल टी एखे भि कन्सटैंट ये समीकरण के दिल हे एक नौ समीकरण एरपर हमें एंट्रोपी के लिखते एंट्रोपी एंट्रोपी एस के लिखते परि एस इक् टू एफ भि टी तेने ये जो चेन रुल्सर माध्यम जो लिखी तो डी एस सी एल टू डेल एस बेल भि टी इंटू डि भि प्लस डेल एस बेल टी भि कन्सटैंट इंटू डि टी स्थिर चापे हमें लिखते परि स्थिर चापे ये समीकरण के दो नम्बर समीकरण दिल स्थिर चापे ये समीकरण के लिखते परि हे स्थिर चापे दू नौ समीकरण के लिखते परि डेल एस बेल टी पी इक्ल टू डेल एस बेल भि डेल भि बेल टी पी डेल एस ब डेल टी तो देखो ये स्थिर चापे जेहतु लिखी तेल परिवर्तनशील है कि तापम्रा परिवर्तनशील है जेहतु ये एंट्रोपिटा कि एंट्रोपी एस हलो आयतन और तापम्रा दुटार फांगशन तेल एक जो परिवर्तनशील है एक स्थिर थे एक स्थिर है तेल एक परिवर्तनशील है तेल दू नम्बर समीकरण जो सपे सपेक्षे और पी एस सपेक्षे जो स्थिर चापे जो करी तो डी एस बेल एस बेल टी एन पी कन्सटैंट देखो डेल एस बेल भि ये टी तो आगे कन्सटैंट छो तो एखे एल है डेल भि बेल टी एखे पी कन्सटैंट प्लस डेल एस बेल एस बेल टी भि कन्सटैंट तक लिखते परि डेल एस बेल टी पी माइनस डेल एस बेल टी भि इक्ल टू की लिखब डेल एस बेल भि टी डेल भि ब डेल टी पी टी द्वारा गुण करी हमें
তাহলে টি দ্বারা গুণ করলে আমরা পাই কত টি ইন্টু ডেল এস বাই ডেল টি পি মাইনাস টি ইন্টু ডেল এস বাই ডেল টি ভি ইকুয়াল টু টি ইন্টু ডেল এস বাই ডেল ভি টি ডেল ভি বাই ডেল টি পি দেখো পক্ষে আমরা কিন্তু টি দ্বারা কী করছি গুণ করছি এটাতে এখন দেখো এ সিপি কেয়ালটা আমরা কত পাইলাম সিপি কেয়ালটা পাইছি হচ্ছে টি ইন্টু ডেল এস বাই ডেল টি ইন্টু পি এবং সিবি কেয়ালটা পাইছি টি ইন্টু ডেল এস বাই ডেল টি ইন্টু পি দেখো এ জায়গাতে টি ইন্টু ডেল এস বাই ডেল টি ইন্টু পি এটার মান আসে হচ্ছে সিপি আর টি ইন্টু ডেল এস বাই ডেল টি এটার মান আসে হচ্ছে সিভি তাহলে সিপি মাইনাস সিভি কেয়াল টু লিখতে পারি কত টি ইন্টু ডেল এস বাই ডেল ভি টি ডেল ভি বাই ডেল টি পি এখন ম্যাক্সওয়েলের তাপতীয় প্রথম সম্পর্ক থেকে আমরা কি লিখতে পারি ম্যাক্সওয়েলের তাপতীয় প্রথম সম্পর্ক থেকে আমরা কি লিখতে পারি প্রথম সম্পর্ক থেকে আমরা কি জানি জানি হচ্ছে ডেল এস বাই ডেল ভি টি ইকুয়াল টু ডেল পি বাই ডেল টি ভি এটা লিখতে পারি তাহলে দেখো এখানে যদি এটা লেখা যায় তাহলে ডেল এস বাই ডেল ভি টি এটার 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 পরিবর্তে আমরা কিন্তু এখানে এই যে এখানে ডেল এস বাই ডেল ভি টি আছে দেখো এই যে এই এই জায়গাতে এখানে আমরা লিখতে পারি ডেল পি বা ডেল টি ইন্টু ভি অর্থাৎ এখানে আমরা এই এই মানটা সাবস্টিটিউট করে দিই তাহলে সিপি মাইনাস সিভি ইকুয়াল টু টি ইন্টু ডেল পি বাই ডেল টি ভি ইন্টু ডেল ভি বাই ডেল টি এখানে পি কনস্ট্যান্ট তাহলে আমরা এখান থেকে আমরা প্রমাণ করতে পারলাম সিপি মাইনাস সিভি ইকুয়াল টু টি ইন্টু ডেল ভি বাই ডেল টি ভি ভি কনস্ট্যান্ট ডেল ভি বাই ডেল টি পি কনস্ট্যান্ট এটা হলো ম্যাক্সওয়েলের তাপতীয় প্রথম সম্পর্কের সাহায্যে আমরা এটা কিন্তু প্রতিবেদন করতে পারলাম ধন্যবাদ সবাইকে